Brain First мы продолжаем играть в Deadly Premonition. И в прошлый раз я вас чуть-чуть обманул. Я сказал, что мы поедем на лесопилку, но это не так. Мы поедем сейчас прям main, по мейн-квесту. Дело в том, что это связано с двумя вещами. Во-первых, мне нужно было заехать в один магазинчик, купить наживки. И во-вторых, мне нужно тупо заправиться. Сейчас у меня 23% забаки, и я не знаю, сможем ли мы добраться до туда. Вот. Ну, разумеется, все заправки закрыты, потому что все люди в городе съехались, точнее, уже съезжаются вот в это одно место. Посмотрите, сколько народу едет, даже некоторые неизвестные люди. Вот. Так что мы их сейчас догоним, перегоним, и будем на месте первым, сколько там времени, 40 минут. Как раз мы будем вовремя и сохраним кучу времени, и тогда уже после, после собственного собрания мы э, пойдем по своим делам. Я думаю, так будет правильнее. И Томас, Джек, Ричард, Эмили. Кинфберг хуже всех будет. Автомобиль, видимо, в этом городе. Ладно, э, так, мы уже почти на месте. И бензин почти уже на исходе. Ты... Вот Джим уже здесь. Вот Лили. Наверное, с Кифом приехала с своим мужем. Нет одна почему-то. Э, ладно, так. Мы на месте. Ну еще закрыто пока. Зак, Эмили arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Let's come back at the right time. Да я согласен, но сейчас не right time, как ты видишь. Так, для этого у нас есть специальные такие сигаретки, мы можем покурить. Пам. Теперь должно быть райт right тайм. Да, все, мы на месте. Заходим. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock Tower is impressive too. I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. Well, that was a tough role. I was a piece of scenery. Bright red tree. <clears throat> Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, 
especially of Anna's age. Please, guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims the fashionably late one. That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Now, excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zack, let's ask some questions before all these guys leave. Так. <coughs> То есть мы, получается, можем поговорить с любым персонажем здесь. Давай поговорим с Томасом. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? A uh, tattoo? Well, I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? <laughs> now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Прям на сцене, что ли? Окей. Okay. If it's gonna help you any. <laughs> well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You want to see that tattoo, Zack? A big heart with an arrow through it and love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. I love G. Let me quest, though. I can't believe you thought I was a suspect, Agent York. I'm still in shock. А, он обиделся на нас. Смотри, какой обидчивый. 
То, что мы его заподозрили. Что скажет Джордж? Агент Морган, здесь ваш шанс, чтобы узнать немного из местных жителей. Не оставляйте его в воздух. Да, не особо-то и много. Так, э, но с Эмили-то мы... О! Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Moore. The purple fog appears with rain. Soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Moore, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zack, we know what we're doing. Итак, значит, вот этот вот мистер Стюарт, он знает что-то, но пока не может нам сказать. Кстати, тут черный кофе. Забрать обязательно. Черный кофе я люблю, он такой черный. Так, я что-то не вижу больше людей, кроме Эмили здесь. По-моему, ни с кем нельзя поговорить. Осталась только одна Эмили. Ну, привет, Эмили. Покажешь мне свою спину? А, да, ты уже показывал. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. О, супер. Я люблю динер. Давай динер. Эмили, давай. Показывай свои. Блин, Эмили вообще, вот несмотря на тут немного угловатую графику, Эмили сделана просто шикарно. Вау. Так. Ну, по-моему, все. Все, что мы здесь можем сделать, я так понимаю. Но давайте посмотрим еще на задние ряды, обойдем их. Что-нибудь тут валяется, типа карточки. Кстати, давайте вообще на, на карту этой... Ага, тут есть подозреваемые. Тут кто-то и ходит. Карл. Ам, Карл Маклейн. Тут кто? Подозреваемый кто-то. Квинт, Ричард Дан. И пара людей. Так, замечательно, что у нас есть возможность со всеми поговорить. Карточки здесь нет, но здесь есть люди, с кем мы еще не говорили в этом городе, например. Вот, поэтому будет интересно. Так. Фиона, Аша. Этих пацанов мы знаем. Ричард это кто? А, Ричард это кто жарит мамку Анны. Это я помню кто. Он еще лотерит закусочный, это кто? Привет. Good evening, agent. О боже. Хранитель кладбища. А, ну вот этот Брайан, собственно. Good evening, Mr. Brian. The grave keeper. <coughs> Brian. Mr. Brian. I like the retro look. Auditioning for little grave on the prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Mm. Too, too soon to go to the grave. So sad. So sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Mm. Anna. <laughs> her smile. So warm. 
Anna. Blonde hair. So bright. There's a graveyard somewhere in town, Zack. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Ну и куда он свалил? Э, ладно. Так. Так или иначе, мы нашли этого странного чувака, который может оказаться, кстати, и убийцей. Почему бы и нет? Так, а кто это здесь? А, это мисс Кэрол. Сигареты. Сигареты я... Ну, я не люблю, а вот Фрэнсис любит покурить. Поговорим с Кэрол. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner. And she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. <laughs> Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Куда ты потопала? Куда ты собралась? А. В общем, пару интересных историй она нам рассказала. М -м -м. Плюс мы небольшой профайлинг прошли. В общем, а -а все, что нам рассказала Кэрол, это то, что Анна была... Эрхер, а -а это типа... Что-то типа безбашенной, но скажем так, более облегченной форме. То есть она не была какой-то сумасшедшей. Просто она всегда получала от всего удовольствие и всегда ходила с улыбкой на работу, даже если она там разбивала какие-то чашки, кружки по варежке, она все равно как бы не переживала из-за этого, всегда была в хорошем настроении. Вот, и каждый день мила... меняла волосы, и, в общем, было все круто у нее в жизни. Так, а это кто? Здравствуйте, мистер. Оу, сержант? Я не понимаю, но может быть. Может быть, сержант. So you're the FBI agent, are you? Генерал. General. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. <laughs> the raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happen in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? <laughs> You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zack. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. He calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Да, я так и сказал, что он сержант. Так, прошу прощения, у меня телефон. Прошу прощения, это был важный звоночек. <къем> Продолжаем э, играть. Deadly Promination. Значит, генерал в кавычках в куртке сержанта только что был. Вау. Так, э, ну что мне придется допросить их всех? М -м, вполне возможно. Так, э, тогда мы... Раз уж нам придется допросить их всех, тогда мы... Так, э, этих мы уже просили. Давайте... Винта и этого парня допросим. Смотрим, что он скажет. 
Ну, с Квинтом мы уже знакомы. Нормальный такой парень. Квинт, ты тоже здесь. Я не думал, что ты был местный собрание. Один из моих друзей был убит, ты знаешь, мэн? Я не позволю этого не пойти тихо, но я сделаю все, чтобы помочь тебе найти этого скумбага, который сделал это. Спасибо. Но вигиленция не справедливость. Nothing good will come from desiring simple revenge. Oh, come on, I'm not that stupid. But I'm frustrated a bit just thinking that there's nothing I can do about it. We each have a role, purpose in life, a raison d'etre. Don't forget that. Oh, I know, I know. Just don't preach to me. You're sounding like my old man. Zack, wow. I'm in shock like a weasel in an electric chair. He just made me realize that I must be getting old. Так, что что нам скажет Ричард? So, finding your way around, okay? Yes, pretty much. But some people are hard to get along with. <laughs> people problems, huh? I thought city folks were used to things like that. There's lots more people in the city than there are here. Well, that's true. But I started simplifying things a bit. Here's my new way of thinking. It's simple, really. There's only three types of people. Criminals, victims, and investigators. Everyone else are just... vegetables. Vegetables called other people. You really are strange. Хм, интересно, что сейчас, э, грубо говоря, э, Фрэнсис рассказал нам всю игровую механику. Да, действительно, существуют э, жертвы, существуют э, убийцы, и э, существуют агенты ФБР, которые все это расследуют, ну или просто полицейские. Агент Йорк, ты делаешь прогресс? Конечно, много. Скажи мне, Аша, когда будет Анна's funeral? Это все еще не решено. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was the sole reason for living, after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. Uh, but don't go too hard on her, okay? Окей, но мы уже были у нее дома и там даже выполнили квест. Что скажет Фиона? Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hardworking person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo. But I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day. But I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in L.A. with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. He must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Haha. <laughs> Фиона рассказала, что, оказывается, Аша очень богатый молодой человек. У него куча денег. Ух ты, это негр. Ладно, до него мы дойдем. Так, у нас тут внизу осталось. О, привет, Поли. Джим. Ну, Джин, это понятно. Джек тут же есть у нас. А, так что еще куча, куча народу нужно допросить. Так, начнем отсюда. <coughs> Оливия. Привет, Оливия. Can you tell me if you noticed anything strange about Anna before the incident? Well, I'm not sure if this will be of any help, but... Anything, no matter how small, could be of help. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained. 
and came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. A criminal I'm going to catch and bring to justice. Ничего такого интересного она нам не рассказала. Но этого чела мы видели. I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. Ник Кормак. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? <laughs> Nick, are you hiding something? No, nothing. You're sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Nick как-то странно себя ведет. Возможно, у него есть что скрывать. Так, теперь поговорим с этим Нигрой. Кто это такой интересный? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. А, это владелец. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Toolbox? Ah, ну, собственно, это то, что у него можно купить. Хотя у меня все эти вещи есть, и они мне не нужны. Спасибо, не надо. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Итак, магазин Панда Бир, я так понимаю, он называется, он открыт с 8 до 6 часов и продает оружие. Эй, Лили. Агент Йорк, твоя речь страшна некоторых из нас немного. Ты должен работать на более сенситивным с словами, когда говорить с группами. Really? Я пытался мой лучший, чтобы быть гражданским. Так, ты заметил что-то странное или из-за места недавно? Хм... Just Becky, really. She works part-time at the store. She's been acting strange recently. Strange? How? I took the boys along to visit her house today. I was just worried, you know, because she hasn't come into work at all after that incident. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zack. Hmm. Возможно, нам придется наведываться наведаться к Бекки завтра. Hey York, you were rocking it large up there. Was I? I haven't been on stage like that since elementary school. You made me think, man, like things can't go on like this. We need like some action or something. I was pretty psyched up, you know, before you got on stage. I was like, dude, a real psycho in town. Pretty sweet gig. But now, I mean, dude, that lunatic could be any one of us, man. I don't want to think of that whack job coming after my family. Makes me shudder all over, man. It was way too heavy. You'll catch him, right, FBI? Of course. But you need to be able to take care of those you love too. You're right, man. Right on the level. I need to do what's right for my family, man. You lit my soul, man. Thanks, FBI. Сумасшедший просто. Просто сумасшедший. Так, что здесь есть? Есть поле и Эджент Хондер плюс тридцать. Давайте спрашиваем у поля. 
Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested. But I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but... I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, um... No, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. <laughs> His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zack, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zack. Amazing. <laughs> в общем, а... агент Йорк докапывался до нее некоторое время насчет того, ну, собственно, она нам рассказала, что она раньше ходила в этот театр, ну или что это такое. А... И здесь показывали пьески различные. Вот, а она ходила с своим мужем. Вот, и была такая проблема, что она все время забывала, о чем, собственно, было только что какая-то э, какое-то представление, да, она про него просто забывала, то есть, и она даже не смогла вспомнить свою любимую. Вот, а, ну, точнее, когда зашла речь о ее любимой, о, лю о ее любимом представлении, она почему-то смоталась, сказав, что э, приезжает новый постоялец, вот, и нужно там работать, работать, еще раз работать. Так, ну что, это новый, новый какой-то человек. Нифига, вы посмотрите на Йорка. О, май, май пот is getting cold. Hey, мистер, my pot is getting cold. You are who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zack, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Сумасшедшая, но это, скорее всего, от... Ну, ее зовут Сигорни, легко ее запомнить. Вот, но это отсылка, скорее всего, скорее всего, к даме с бревну, из... с бревном из Твин Пикса. А вот и Джим. Привет, Джим. Джим, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zack. Да, никто не любит чужаков, даже Джим. Так, собственно, Джина и Джек. Смотрим, что они скажут. Hello again, Agent York. How are you? Good, thanks. And you? Oh, I'm feeling pretty good today. Well, that's good to hear. Do you have any information that could help me out? 
information. Sounds difficult and not my kind of conversation. Anyways, you should come by the gas stand again. I'll give you the best service in town. <laughs> Zack, perhaps you can tell me. Why did she bother coming here? Ну и конечно Джек. I've nothing to say to you. I haven't asked you anything yet, Jack. Shut it. I might open up if you introduce me to I don't know, a Ben Franklin or two. <laughs> oh, what a creature. Guess there's always someone like him in every town. Duck. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Видимо, мы всех уже опросили и можем уходить. Ну что, узнали немного информации, но нам нужно в ближайшее время заглянуть к Бекки, заглянуть, может быть, на кладбище и еще в пару мест. И еще вот этот ник, он что-то скрывает. Он и есть убийца. Спойлер. Нет, на самом деле я не знаю, кто убийца. Вот Киф меня больше всего прикалывает, он просто сумасшедший. Ну еще эта дама с котелком. Так, э, отлично, мы прошли. А, оказывается, это был третий день расследования. Так, ну и посмотрим нашу зарплату. Зарплату. Неплохо. Неплохо агент ФБР зарабатывает. Я не зря хотел быть агентов ФБР раньше. Ну, в детстве, в смысле, они дофига получают денег. Просто дофига. Так, это было сохранение. И... Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, then let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Eek. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's diner. Would you like to come with us? The diner? That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel after eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. Yeah, let's go. Mm-hmm. <laughs> Не обязательно нам в отель, мы еще всякими интересными вещами можем заняться. О, нас сразу же принесли закусочную. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe? Or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor? Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well... The guy killed seven girls in a three-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. <laughs> he cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life. To eat from or as a urine cup. Mm. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum. 
then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. Но опять Фрэнсис рассказал историю просто к ужину. Замечательно. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear any more? That's a shame, isn't it, Zack? I was just about to get to the good part, too. <laughs> it sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. Ugh, I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Crimes always have a, a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner waiting on tables. <laughs> Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night then. Вот и плачущий полицейский из Twin Peaks нашелся. Да, сколько же тут отсылок к этому фильму, к этому сериалу. Просто не исчесть. Ну что ж, это был довольно большой эпизод, и, наверное, нам нужно сохраниться и немного передохнуть, правильно? Я думаю, да. Так, а куда нам предлагают идти? Что-то я немного не... Не понял. А, сейчас посмотрим. На карту. Нам предлагают идти... А. У Поли, кстати, появился квест. Это интересно. Как раз в следующем эпизоде, возможно, мы им и займемся. Да, нам предлагают идти обратно в гостиницу. Так, но в гостиницу мы не поедем, потому что нам нужно... В первую очередь сохраниться и э, ждать, наверное, уже следующего эпизода. Потому что этот эпизод подошел к концу. Э, огромное спасибо, э, друзья, за внимание. С вами был Брейн Ферст. Всего хорошего, удачи и пока.